চারিদিকে মানুষের অস্পষ্ট ব্যস্ততা পথে ঘাটে ট্রাক ট্রাম লাইনে ফুটপাথে কোথাও পরের বাড়ি এক্ষুনি নিলেম হবে মনে হয় জলের মতো দামে সকলকে ফাঁকি দিয়ে স্বর্গে পৌঁছবে সকলের আগে সকলেই তাই অনেকেরই ঊর্ধ্বশ্বাসে যেতে হয় তবু নীলেমের ঘর বাড়ি আসবাব অথবা যা নীলেমের নয় সেসব জিনিস বহুকে বঞ্চিত করে দুজন কি একজন কিনে নিতে পারে পৃথিবীতে সুদ খাটে সকলের জন্য নয় অনির্বাচনীয় হুন্ডি একজন দুজনের হাতে পৃথিবীর এসব উঁচু লোকদের দাবি এসে সবই নেয় নারীকেও নিয়ে যায় বাকি সব মানুষেরা অন্ধকারে হেমন্তের অবিরল পাতার মতন কোথাও নদীর পানে উড়ে যেতে চায় অথবা মাটির দিকে পৃথিবীর কোন পুন প্রবাহের বীজের ভেতরে মিশে গিয়ে পৃথিবীতে ঢের জন্ম নষ্ট হয়ে গেছে জেনে তবু আবার সূর্যের গন্ধে ফিরে এসে ধুলো ঘাস কুসুমের অমৃত্যে কবে পরিচিত জল আলো আধ অধিকারিণীকে অধিকার করে নিতে হবে ভেবে তারা অন্ধকারে লীন হয়ে যায় লীন হয়ে গেলে তারা তো মৃত মৃতেরা এই পৃথিবীতে ফেরে না কখনো মৃতেরা কোথাও নেই আছে কোনো কোনো অগ্রাহণের পথে পায়চারি করা শান্ত মানুষের হৃদয়ের পথে ছাড়া মৃতরা কোথাও নেই বলে মনে হয় তাহলে মৃত্যুর আগে আলো অন্য আকাশ নারীকে কিছুটা সুস্থির ভাবে পেলে ভালো হতো বাংলার লক্ষ্য গ্রাম নিরাশায় আলোহীনতায় ডুবে নিস্তব্ধ নিস্তেল সূর্য অস্তে চলে গেলে কেমন সুখিসি অন্ধকার খোপা বেঁধে নিতে আসে কিন্তু কার হাতে আলো লাইত হয়ে ছেয়ে থাকে কিন্তু কার তরে হাত নেই কোথাও মানুষ নেই বাংলার লক্ষ্য গ্রাম রাত্রি একদিন আলপনার পটের ছবির মতো সুহাস্য পটল চেরা চোখের মানুষই হতে পেরেছিল প্রায় নিভে গেছে সব এখানে নবান্নের ঘ্রাণ ওরা সেদিনও পেয়েছে নতুন চালের রসে রোদ্রে কত কাক এবার আর বড় মেঝ ও পাড়ার দুলে বয়েদের ডাকসাকে উড়ে এসে সুধা খেয়ে যেত এখন টু শব্দ নেই সেই সব কাক পাখিদেরও মানুষের হাড় খুলি মানুষের গণনার সংখ্যাধীন নয় সময়ের হাতে অন্তহীন ওখানে চাঁদের রাতে প্রান্তরে চাষার নাচ হতো ধানের অদ্ভুত রস খেয়ে ফেলে মাঝি বাত্তির ঈশ্বরী মেয়ের সাথে বিবাহের কিছু আগে বিবাহের কিছু পরে সন্তানের জন্মাবার আগে সেসব সন্তান আজ এ যুগের কুরাষ্টের মূর ক্লান্ত লোক সমাজের ভিড়ে চাপা পড়ে মৃত প্রায় আজকের এসব গ্রাম্য সন্ততির প্রপিতা মহদের দল হেসে খেলে ভালোবেসে অন্ধকারে জমিদারদের চিরস্থায়ী ব্যবস্থাকে চরকের কাছে তুলে ঘুমায় গিয়েছে ওরা খুব বেশি ভালো ছিল না তবু আজকের মনবন্তর দাঙ্গা দুঃখ নিরক্ষরতায় অন্ধ শতচ্ছিন্ন গ্রাম্য প্রাণীদের চেয়ে পৃথক আর এক স্পষ্ট জগতের অধিবাসী ছিল আজকে অস্পষ্ট ভালো করে কথা ভাবা এখন কঠিন অন্ধকারে অর্ধ সত্য সকলকে জানিয়ে দেবার নিয়ম এখনো আছে 
তারপরও একা অন্ধকারে বাকি সত্য আঁচ করে নেয়ার রেয়াজ রয়ে গেছে সকলেই আর চোখে সকলকে দেখে সৃষ্টির মনের কথা মনে হয় দেশ সৃষ্টির মনের কথা আমাদেরই আন্তরিকতাতে আমাদেরই সন্দেহের ছায়া পাত টেনে এনে ব্যথা খুঁজে আনা প্রকৃতির পাহাড়ে পাথরে সমুচ্ছল ঝর্ণার জল দেখে তারপর হৃদয়ে তাকিয়ে দেখেছি প্রথম জল নিহত প্রাণীর রক্তে লাল হয়ে আছে বলে বাঘ হরিণের পিছু আজও ধায় মানুষ মেরেছে আমি তার রক্তে আমার শরীর ভরে গেছে পৃথিবীর পথে এই নিহত ভ্রাতার ভাই আমি আমাকে সে কনিষ্ঠের মতো জেনে তবু হৃদয়ে কঠিন হয়ে বধ করে গেল আমি রক্তাক্ত নদীর গল্লের কাছে শুয়ে অগ্রজ প্রতিম বিমূরকে বধ করে ঘুমাতেছি তাহার অপরিসর বুকের ভেতরে মুখ রেখে মনে হয় জীবনের স্নেহশীল প্রতি সকলকে আলো দেবে মনে করে অগ্রসর হয়ে তবুও কোথাও কোনো আলো নেই বলে ঘুমাতেছে ঘুমাতেছে যদি ডাকি রক্তের নদীর থেকে কল্লিত হয়ে বলে যাবে কাছে এসে ইয়াসিন আমি হানিফ মোহাম্মদ মকবুল করি মাজিজ আর তুমি আমার বুকের পরে হাত রেখে মৃত মুখ থেকে চোখ তুলে সুধা বেসে রক্ত নদী উত্তেলিত হয়ে বলে যাবে গগন বিপন শশী পাথুরে ঘাটার মানিক তলার শ্যামবাজারের গ্যালিফ স্ট্রিটের অ্যান্টালির কোথাকার কে বা জানে জীবনের ইতর শ্রেণীর মানুষ তো এরা সব ছেঁড়া জুতো পায়ে বাজারের পোকা কাটা জিনিসের কেনাকাটা করে সৃষ্টির অপরিক্লান্ত চারণার বেগে এসব প্রাণ কণা জেগেছিল বিকেলের সূর্যের রশ্মিতে সহসা সুন্দর বলে মনে হয়েছিল কোন উজ্জ্বল চোখের মনীষী লোকের কাছে এসব অনুর মতন উদ্ভাসিত পৃথিবীর উপেক্ষিত জীবনগুলোকে সূর্যের আলোর ঢলে রোমাঞ্চিত রেনুর শরীরে রেনুর সংঘর্ষে যে শব্দ জেগে ওঠে সেখানে সময় তার অনুপম কণ্ঠের সঙ্গীতে কথা বলে কাকে বলে ইয়াসিন মকবুল শশী সহসা নিকটে এসে কোনো কিছু বলার আগে আধ খণ্ড অনন্তের অন্তরের থেকে যেন ঢের কথা বলে গিয়েছিল তবু অনন্ত তো খণ্ড নয় তাই সেই স্বপ্ন কাজ কথা অখণ্ড অনন্তে অন্তর্হিত হয়ে গেছে কেউ নেই কিছু নেই সূর্য নিভে গেছে এ যুগে এখন ঢের কম আলো সব দিকে তবে আমরা এ পৃথিবীর বহু দিনকার কথা কাজ ব্যথা ভুল সংকল্প চিন্তার মর্যাদায় গড়া কাহিনীর মূল্য নিংড়ে এখন সঞ্চয় করেছি বাক্য শব্দ ভাষা অনুপম বাচনের রীতি মানুষের ভাষা তবু অনুভূতি দেশ থেকে আলো না পেয়ে নিছক ক্রিয়া বিশেষণ এলোমেলো নিরাশ্রয় শব্দের কঙ্কাল জ্ঞানের নিকট থেকে ঢের দূরে থাকে অনেক বিদ্যার দান উত্তরাধিকারে পেয়ে তবু আমাদের এই শতকের বিজ্ঞান তো সংকলিত জিনিসের সাহিত্য পত্রিকা আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আজ অবগাহন সাহিত্য পরিক্রমার অন্যতম গুরুত্ব গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে আপনাদের সকলকে আরও একবার স্বাগত জানাই অবগাহন আজকের পর্ব জীবন পর্বের যাকে আমাদের মধ্যে পেয়েছি আমাদের অত্যন্ত কাছের মানুষ আমাদের মধ্যে রয়েছে কবি হিন্দু ভট্টাচার্য আসলে যে কোনো চিন্তক বা ভাবুক যারা তারা নিজেদের আলাদা করে কোনো 
অভিধার মধ্যে তো রাখতে চান না কিন্তু আমাদের সব সময় বিভিন্ন ভাবে তাদের দেখার পরিসরকে তুলে আনতে হয় আমাদের আজকের বক্তার আলোচনার বিষয় রাজনৈতিক কবিতার মানচিত্রে জীবনানন্দ দাস যখন আমরা এই আলোচনাটা করছি আমরা যখন এই আলোচনাটা শুরু করছি এই মুহূর্তে সারা বিশ্বের অবস্থা খুব একটা ভালো নয় আর আমরা জানি যে ইউক্রেনে আক্রমণ করেছে রাশিয়া মিসাইল এবং বোমা আছড়ে পড়ছে ইউক্রেনের ওপর আমরা এও জানি যে শুধু রাশিয়ার ইউক্রেনের ইউক্রেন ইনভেশন কেন আমরা গত কুড়ি তিরিশ বছরে তো আরও অনেক কিছু দেখলাম আমেরিকার ইরাক ইনভেশন আমরা দেখলাম প্যালেস্টাইনের ওপর আক্রমণ বিভিন্ন জায়গায় একই রকমভাবে নানা রকমভাবে সাম্রাজ্যবাদ চলছে তো এখানে রাজনীতিকে আমরা যেভাবে দেখি রাজনীতিকে আমরা যেভাবে দেখতে সাধারণভাবে সাধারণভাবে যে যেভাবে আমরা রাজনীতিকে ডিফাইন করি বা বুঝি সেটা কিছু হেডলাইন কিছু খবর কিছু নির্বাচন কিছু ক্ষমতা দখল কিছু ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ রাজনীতির বাহ্যিক রূপ কিন্তু রাজনীতিতে একটা নিজস্ব সূক্ষতার জায়গা থাকে এবং সেটা এই বাহ্যিক রূপকে আসলে নিয়ন্ত্রণ করে যে বিষয় নিয়ে আসলে আমরা আজকে কথা বলতে নেমেছি সেখানে একটা প্রিয়াম্বল আমি বলে বলে রাখি বলে রাখার উচিত আমার সেটা হচ্ছে যে আমাদের তো নানা রকম লেভেলাইজেশন রয়েছে জীবনানন্দ দাস মানেই হচ্ছে প্রকৃতির কবি জীবনানন্দ দাস মানেই হচ্ছে নির্জনতার কবি এবার জীবনানন্দ দাসের কবিতা যদি আমরা ভালো করে পড়ি তাহলে সেই কবিতাগুলো তার ভয়ঙ্কর ভাবে তার সমকালীন সমকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতাকে চিহ্নিত করে তো সমকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতাকে নিয়ে আসা কবিতার মধ্যে উচ্চকিত ভাবে নয় অনেক সূক্ষ্মভাবে সেটা খুব সহজ ব্যাপার নয় এবং তার একটা নিজস্ব ভাষ্য তৈরি করা আরও কঠিন ব্যাপার জীবনানন্দ জীবনানন্দের কবিতা এক সূক্ষ্ম রাজনৈতিক বোধ আমাদের সামনে নিয়ে আসে রাজনীতি সম্পর্কে আমরা যা বাইরের জটিলতাকে বুঝি যা প্রত্যক্ষভাবে ক্ষমতার সঙ্গে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং তা নিয়ে আর্থ সামাজিকভাবে মানুষের জীবনের যে ওঠা পড়া তাকেই তো চিহ্নিত করে ক্ষমতার বাইরের দিকের বদল নিয়ে সেই রাজনীতি বিশেষভাবে সম্পর্কিত কিন্তু সম্ভবত রাজনীতি অনেক গভীরের বিষয় জীবনানন্দের সমকালীন অমিয় চক্রবর্তী ছাড়া সেরকমভাবে কোনো কবির মধ্যে এইভাবে রক্ত মাংস ইন্দ্রিয় দ্বারা রাজনীত রাজনৈতিক চেতনাকে চিহ্নিত করার জায়গাটি আমি অন্তত পাঠক হিসেবে খুব একটা পাইনি হ্যাঁ তার পরবর্তী সময় অবশ্যই সুভাষ মুখোপাধ্যায় সমস্যেন তারা কাজ করেছেন কিন্তু জীবনানন্দের কবিতায় যেন ওই অন্তর্গত রক্তে অন্তর্গত স্রোতের মতন ধীরে ধীরে স্লো পয়জনিং এর মতন বিষয়টি ঢুকে পড়ে আমাদের ভেতরে একটি বিষয় যেখানে আমাদের মেনে নিতেই হবে শিল্পের আধ্যাত্মিক এবং বৃহত্তর অর্থে জীবন বিক্ষার সঙ্গে জীবন প্রবাহের যে রাজনৈতিক বিক্ষা তা প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত প্রশ্ন উঠতে পারে কিভাবে কারণ একদিকে শিল্প বিচরণ করে সময় চেতনার যে সূক্ষ্ম স্তরে সেখানে সে মৃত্যুকে সামনে নিয়েই নিজের কথাগুলি ভুলে যায় অর্থাৎ সময়ের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ এক দান্দিক সম্পর্ক আছে সেই আবহমান অবচেতনার যে শিল্প যে শিল্প জীবনানন্দ কেন যে কোনো বড় লেখকের এবং কবির লেখার মধ্যে দিয়ে ফুটে বেরোয় তা কিভাবে রাজনৈতিক বোধকে ধারণ করার ইচ্ছেটুকু পোষণ করবে এটা কি আমরা প্যারাডক্সের জায়গায় নিয়ে যাব নাকি যাব না তার জন্য দরকার বোধের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা এই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু 
শিল্পীর ইতিহাস চেতনা এবং সময় চেতনার এক অংশ তাহলে জীবনন্ত তার যে সময়ের কথা লিখেছিলেন সেই সময়ের দিকে আমরা তাকাতে পারি বিংশ শতকের প্রথমার্থ সারা বিশ্বেই ভাবনা জগতের মধ্যে এক তীব্র আলোড়নের সূত্রপাত আমরা সে সময় দেখতে পাই জীবনে তো তার প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিলই ইউরোপে অস্তিত্ববাদের উত্থানও সে সময় রাজনৈতিক অস্থিরতার এক তীব্রতার আবহে এবং মানুষের সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার বিরোধী এক নিঃস্ব সময়ে আমরা দেখেছি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন হলকষ্টের প্রভাব মানুষের মনের ভিতরেও পড়েছিল ভয়াবহভাবে এই পরিস্থিতিতে একজন কাফকা নিজেকে একটি পোকা হয়ে যেতে দেখেন এলিয়ট লেখেন মেপ্রিল ইস দ্য ক্রুয়েলেস্ট মান্থ লেখেন বিটুইন দ্য আইডিয়া অ্যান্ড দ্য রিয়েলিটি ফলস দ্য শ্যাডো ফর লাইফ ইস ফর দাইন ইস ফর দাইন ইস দ্য লাইফ ইস দ্য বিটুইন দ্য ডিস কনসেপশন অ্যান্ড দ্য অ্যাকচুয়ালিটি বিটুইন দ্য এসেন্স অ্যান্ড দ্য ডিসেন্স ফলস শ্যাডো তিনিও লেখেন দিস ইস দ্য ওয়ে দ্য ওয়ার্ল্ড ইনস নট উইথ উইথ ব্যাঙ্ক বাট উইথ দ্য শিল্প বিপ্লবের পর থেকে ইউরোপীয় অস্তিত্বে যে শূন্যতার শুষ্কতার রিক্ততার প্রতিহিংসার নির্মমতার প্রকাশ আমরা দেখতে পাই তা ক্রমশ আরও অনেক বেশি তীব্র হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সুদূর প্রাচ্য থেকেও এই বিষাক্ত আধুনিকতার সাম্রাজ্যবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল একদিকে পুঁজিবাদ তার সমস্ত কিছু নিয়ে বিস্তার লাভ করছে সমস্ত একটা অট্টপাশের মতন ছড়িয়ে পড়ছে একদিকে আবার স্বপ্ন তৈরি করছে সাম্যবাদ কিন্তু আবার একই সাথে ফ্যাসিবাদের মতোই আমরা দেখতে পাচ্ছি স্তালিনের ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ফ্যাসিস প্রায় ফ্যাসিস্ট সুলভ অটোক্রেসি আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন জায়গায় পূর্ব জার্মানিতে দেখতে পাচ্ছি পোল্যান্ডে গণকরবরের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফলে স্তালিনকে আমরা কি চোখে দেখব সেটা অবশ্য স্বতন্ত্র প্রশ্ন সে আলোচনা করবার একটা জায়গা নয় কিন্তু ভয়ঙ্কর ভাবে স্তালিন তার যে ফ্যাসিস্ট ভূমিকা সেটা তারা ফ্যাসিস্ট ভূমিকাই আমি বলছি সচেতন ভাবে একটা সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকা এটাকে এটাকে সমাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ আমরা বলতে পারি সেটাও ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে আর তার আগে তো ফ্যাসিস্টদের প্রকৃত ফ্যাসিস্টরা কি করতে পারে সেটা তো আমরা দেখেইছি হিটলার এবং মুসলিনের সময় তো আমাদের দেশে এই যুদ্ধের পরোক্ষ প্রভাব পড়লেও লড়াই চলছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আর পেকে উঠছিল আরও বিষাক্ত এক পরিস্থিতি ধর্ম বনাম ধর্ম অনেকে কে ধর্ম বনাম অধর্ম বলে কিন্তু সে তর্ক এখানে থাক ধর্ম বনাম ধর্ম বা অধর্ম বনাম অধর্মের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি এবং সমাজের নিষ্ঠুরতা জাপানে যদি পারমাণবিক বোমার ভয়াবহতা মৃত্যুর আকারে নেমে আসে তবে ভারতে পারমাণবিক বোমার চেয়েও ভয়ঙ্কর ধর্মীয় সন্ত্রাসের এক বিদ্বেষের আবহ যে অসুখের জন্ম দিয়েছিল তা আজও আমাদের জীবনে গণ কালো ছায়ার মতো বিদ্যমান এইবার আমরা জীবনানন্দের প্রসঙ্গে আসতে পারি এক চিরকালীন কবি এই পরিস্থিতিকে তো এড়িয়ে যেতে পারেন না তিনি আধুনিক এবং চিরকালীন বলেই তার চোখে ধরা পড়ে তার সমসময়ের অন্তঃশ্বাস শূন্যতা সমসময়ের বিভীষিকা ইতিবাচক জায়গা এবং নেতিবাচক জায়গাগুলিও কোন এক বোধ কাজ করে মাথার ভেতরে যা তাকে অস্থির করে দেয় তার যে শুধুই কারণ তার দার্শনিক ভিক্ষা তা নয় তার সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত হয়েছে তার রাজনৈতিক নিরবিসন্ধি ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন যন্ত্রণার সঙ্গে সমাজের সারা বিশ্বের যে বলা যেতে পারে যে যন্ত্রণা বোধ সেই যন্ত্রণা বোধের বোধকে জীবনানন্দ মিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন আর সেই জন্যই তার কবিতার মধ্যে উচ্চকিত ব্যাপারটা নেই উচ্চকিত রাজনীতি বিষয়টা নেই রাজনীতিটা আছে কেননা উচ্চকিত হলেই সেখানে একটা ইন্টেনশন কাজ করে যে আমাকে এই পয়েন্টটা বলে আসলে এই কাউন্টার পয়েন্টটাকে ধ্বংস করতে হবে বা 
আমি এই কাউন্টার পয়েন্টটা তৈরি করছি তার কারণ এই পয়েন্টটাকে আমি নিঃশেষিত করে আমার পয়েন্টটাকে আমি এস্টাবলিশ করতে চাই কিন্তু যুগলন্দ ইন বিটুইন মানে এই এমন একটা জায়গায় বসে এমন একটা জায়গা থেকে দেখছেন যেন বা তার সামনে প্রবাহিত হচ্ছে একটা বিশাল জীবন প্রবাহ যে জীবন প্রবাহের কোনো দেশ নেই ফিনল্যান্ড জাপান জার্মানি অস্ট্রিয়া পোল্যান্ড চেকোস্লোভাকিয়া আফ্রিকা সমস্ত জায়গা মিলেমিশে যাচ্ছে তার ভারতবর্ষ সমস্ত জায়গা বাংলা বাংলা বাংলাদেশ দাঙ্গা দাঙ্গা বিধ্বস্ত বাংলাদেশ সমস্ত জায়গা মিলেমিশে যাচ্ছে তার কবিতায় কিভাবে তা আমরা টেট পাই উনিশশো ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ কবিতা উনি লিখছেন সবাই পড়েছেন আর আবার পড়ছি সৃষ্টির মনের কথা মনে হয় দেশ কেউ এটাতে অস্বীকার করতে পারেন বা বলতে পারেন যে সৃষ্টির মনের কথা দেশ না এখানে শব্দটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে মনে হয় এখানে যে শব্দটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে সত্যি কি কাফকা বলতে চেয়েছেন আমি একটা পোকা হয়ে গেছি সত্যি কি জীবনানন্দ বলতে চেয়েছেন সৃষ্টির মনের কথা দেশ না মনে হচ্ছে দেশ তার কারণ দেশ দয় বাই একার মধ্যে সেই দেশই আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সমাজের মধ্যে আমাদের বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে আমাদের বেঁচে থাকার মধ্যে আমরা এই দেশই দেখতে পাচ্ছি পারস্পরিক সন্দেহ পারস্পরিক অবিশ্বাস পারস্পরিক হিংসা আমরা দেখতে পাচ্ছি সৃষ্টির মনের কথা আমাদেরই আন্তরিকতাতে আমাদেরই সন্দেহের ছায়াপাত টেনে এনে ব্যথা খুঁজে আনা প্রকৃতির পাহাড়ে পাথরে সমুচ্ছল ঝর্ণার জল দেখে তারপর হৃদয়ে তাকিয়ে দেখেছি প্রথম জল নিহত প্রাণীর রক্তে লাল হয়ে আছে বলে বা হরিণের কিছু আজোধায় এই হচ্ছে বড় কবি যেখানে সমকালীনতার সঙ্গে আবহমান কিনে শিখলেন মানুষ মেরেছি আমি তার রক্তে আমার শরীর ভরে আছে এবার দেখুন তারপরে তিনি বারবার একদিকে রাজনীতি একদিকে আবহমান একদিকে সমকালীন রাজনীতি একদিকে আবহমান প্রবহমানতা এই মেলাতে মেলাতে যাচ্ছেন এই কত বড় মাপের কবি হলে এই জিনিসটা করা যায় তার রক্তে আমার শরীর ভরে গেছে মানুষ মেরেছি আমি তার রক্তে আমার শরীর ভরে গেছে পৃথিবীর পথে ওই এই নিহত ভ্রাতার ভাই আমি আমাকে সে কনিষ্ঠের মতো জেনে তবু হৃদয়ে কঠিন হয়ে বধ করে গেল আমি রক্তাক্ত নদীর কল্লের কাছে শুয়ে অগ্রজ প্রতিম দিনগুলোকে বধ করে ঘুমাতেছি তাহার অপরিসর বুকের ভেতরে মুখ রেখে মনে হয় জীবনের স্নেহশীল ব্রতি সকলকে আলো দেবে মনে করে অগ্রসর হয়ে তবুও কোথাও কোনো আলো নেই বলে ঘুমাতেছে এই যে ইনফেরন সুলভ অন্ধকার সকলকে আলো দেবে মনে করে অগ্রসর হয়ে তবুও কোথাও কোনো আলো নেই বলে ঘুমাতেছে রক্তাক্ত নদীর কল্লের কাছে শুয়ে অগ্রজ প্রতিম বিমূরকে বধ করে ঘুমাতেছি যে কেন একটি রাজনৈতিক পঙ্ক্তি হবে না তা আমি অন্তত জানি না ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যক্ষ ভাবে বলা রাজনৈতিক স্লোগানকে আমার কম তীব্রতাযুক্ত রাজনৈতিক কবিতা বলে মনে হয় সেখানে দুটি পঙ্ক্তির মধ্যে রাজনৈতিক গভীর সূক্ষ্মতা নেই যা এক প্রকার সত্যকে নির্মাণ করে এবং নির্মিত সত্যের অন্তর্বস্তুকে খনন করে দেখার চেষ্টা করে আবার বলছি রাজনীতি বলে বলতে আমরা যে সংস্কৃতি জেনেছি বুঝেছি তার রাজনীতির বাইরে রূপ রাজনীতিটা পার্টিতে এমনকি দেশে দেশেও হয় না হয় অর্থনীতিতে সংস্কৃতিতে এবং সেগুলিকে নির্মাণ করার সত্যে সেই নির্মিত সত্য সত্য নয় কিন্তু সেই নির্মিত বা উৎপাদিত সত্যের ভেতরেই রয়েছে রাজনৈতিক সন্দর্ভের চালনাটি জীবনানন্দের কবিতা একজনের একজন একাকী মানুষের রাজনীতির কবিতা যেন বা তিনি নীরবে একটি রাজপথের ধারে তারই বর্ণিত চিনে বাদামের মতো বিশুষ্কতায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন কিভাবে হিংসা প্রবহমান কিভাবে দেশ ডাইবাহিকার মধ্যে প্রবহমান কিভাবে উৎপাদিত ধর্মের কল নড়ে উঠে নড়ে চলে ধীরে 
সূর্য সাগর তীরে মানুষের তীক্ষ্ণ ইতিহাসে কত কৃষ্ণ জননীর মৃত্যু হলো রক্তে উপেক্ষায় বুকের সন্তান তবু নবীন সংকল্পে আজ আসে সূর্যের সোনালি রশ্মি বলতার স্ফটিক পাখনা মরুভুর দেশে যেই তৃণগুচ্ছ বালির ভেতরে আমাদের তামাশার প্রগল্ভতা হেট শিরে মেনে নিয়ে চুপে তবু দুই দণ্ড এই মৃত্তিকার আড়ম্বর অনুভব করে আবহমান এবং সমকালীনতার মধ্যে যে সেতু বন্ধন করেন কবি জীবনানন্দ দাস সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং এইখানেই আমার মনে হয় যে জীবনানন্দ দাস অন্যান্য সকল কবির চেয়ে নিজেকে আলাদা করে নিয়েছেন কেন জীবনানন্দ দাসের কবিতা সাতি তারা তিমিরের কবিতাগুলো এখনো মনে হয় ইনটক্সিকেটিং এবং আনপ্যারাল আমি অন্তত এইটুকু যতদূর আমার পাঠ সেখান থেকে আমার যেটা মনে হয় সাতটি তারা তিমির এমন একটা কাব্যগ্রন্থ যেটা ইউরোপের কোনো দেশে যদি প্রকাশিত হতো এটা মানে সেই সময়কার একটা টেস্টামেন্ট হয়ে যেত এটা বলে আমার মনে হচ্ছে মানে এটা একটা পোয়েটিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল স্টেটমেন্ট হয়ে যেত এবং তাকে বোধ হয় হত্যাও করা হতো এই কারণে তিনি ইতিহাসের কবি আর ইতিহাসের মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক গুঁড়ো সংকেত সেই সংকেতকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না একদম কিন্তু তার রাজনীতি সময় প্রবাহের মধ্যে খড়কুটোর ইতিহাস চেতনার মতো ওলট পালট এবং ভাসমান বহমান আজকে এই যে পরিস্থিতি এই যে বলা যেতে পারে যে একটা কনফিউজিং ফিলোসফি আমাদের ভেতরে যে এবং একটা কামুর ভাষায় যেটা ছিল মিথ অফ সেসিফাসে উনি লিখছেন যে উই লিভ ইন দ্য হ্যাবিট অফ লিভিং নট অ্যাকোয়ারিং দ্য হ্যাবিট অফ থিঙ্কিং এলিয়ট লিখছেন শেপ উইদাউট ফর্ম শেড উইদাউট কালার প্যারালাইজড ফোর্স যে শে উইদাউট মোশন আসলে এই কথাগুলো না কোন সময়কাল নেই হলোম্যান কবিতাটা কবিতাটাতে তিনি যেটা লিখছেন শেপ উইদাউট ফর্ম শেড উইদাউট কালার প্যারালাইজড ফোর্স যে শে উইদাউট মোশন লিনিং টুগেদার হেড পেস ফিল্ড উইথ স্ট্রস কোন আজ এই 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 কথাগুলো কি পলিটিক্যাল নয় এই কথাগুলো তো ভয়ঙ্কর পলিটিক্যাল মানে আমাদের মাথার মধ্যে খড়ব যাই মাথা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর এই খড়ব যাই মাথা নিয়ে ঘুরে বেড়ানো আমাদের মাথাগুলো খড়ের মতন হয়ে গেছে আমাদের কোনো আকার নেই আমাদের কোনো ইডিওলজি নেই আসলে আমাদের কোনো আইডেন্টিটি নেই আসলে আমাদের কোনো বলার কথা নেই আসলে গড় ভালো ভালো কথা একটা মানে একটা অভিনীত কথা অভিনীত সত্য আমরা একে অপরের কাছে উচ্চারণ করে যাচ্ছি তো যাচ্ছি যাচ্ছি তো যাচ্ছি যাচ্ছি তো যাচ্ছি একই কথা একই কথা একই ভাবনা বলে যাচ্ছি এবং তার মধ্যে কেউ এসে পিক চাপে দিয়ে যাচ্ছে কেউ এসে চুম খেয়ে যাচ্ছে কেউ এসে বলছে এ হচ্ছে না কেউ এসে বলছে এই একটা পলিটিক্যাল করতে গেলে এরম ভাবে লেখো আর এরম ভাবে করো এরম ভাবে করো কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই একই কথা বলে যাচ্ছে চেতনা সম্পন্ন উচ্চারণ নেই বারবার বারবার রিপিটেশন রয়েছে একজন আজকে একজন তরুণও হয়তো খুব সম্ভবত একটা দুটো লেখার পর নিজেকে রিপিট করতে শুরু করে দিচ্ছে কেন প্রতিটা লেখার প্রতিটা শব্দ রাজনৈতিক যে কোনো লেখাকের যে কোনো লেখার প্রতিটা শব্দ রাজনৈতিক এটা তো আমার কথা নয় এটা তো অনেক মহান মানুষেরা বলে গেছেন এবং তার বলার যুক্তিগুলো বলে গেছেন আসলে মহান মানুষেরা ইম্পর্টেন্ট নয় তাদের বলা কথাগুলোর যুক্তিগুলো ইম্পর্টেন্ট নিকানোর পার্লারের কবিতার মধ্যে যেমন আমরা নিরবতার ভাষাকে তীক্ষ্ণতায় প্রতিভাত হতে দেখি তেমনই জীবনানন্দ দাসের কবিতায় আমরা টের পাই সেই সর্বগ্রাসী অস্তিত্ববাদের রাজনৈতিক বিখ্যা এই বিখ্যাই আলবের কামকে দিয়ে আউটসাইড অফ স্ট্রেঞ্জার লেখায় ব্রেস্টকে দিয়ে লেখায় তার রাজনৈতিক নাটকগুলোকে কবিতাগুলো নেরুদা লোরকা পাররার এলিয়ট লিখে চলেন তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি এই প্রসঙ্গে আমি খুব আবহাওয়াত সংগত খুঁজে পাই জয়েস এবং এলিয়টের সঙ্গে জীবনানন্দের 
যদিও জীবনানন্দের কবিতার সঙ্গে অনেকেই খেয়াল করতে হবে জয়সের মধ্যেও কিন্তু ভয়ঙ্কর ভাবে সেই সময় আমরা যারা ইংলিশ সাহিত্য পড়েন তারা জানেন যে ডাবলিনাস লেখার সময় কিভাবে আইরিশ ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্টের সঙ্গে জয়সের ভাবনাগত এক ধরনের সম্পর্ক ও দ্বন্দ্ব সম্পর্ক ও দ্বন্দ্ব চলত তো জীবনানন্দ কবিতার সঙ্গে অনেকে ইয়েছে কবিতার তুলনা পড়তে তুলনা করতে বেশি আগ্রহী কিন্তু কাব্য দর্শন এবং অন্তদৃষ্টির বোধের জায়গায় আমার কাছে তো এলিওটি ও বাস্তবতার সঙ্গে জীবনানন্দের মিল আমি খুঁজে পাই যদিও ধর্মগত জায়গা থেকে নয় মানে ধর্মীয় ফিলোসফিক্যাল জায়গা থেকে নয় কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিগত জায়গা থেকে মানে let us go then you and i when the evening is spread out against the sky like a patient that i stop on a table ei je uni to bolte parten je let us go then you and i when the spring is spread out against the sky kintu eta ke uni tulona korlen like a patient with her eyes stop on a table apni bhebe dekhun na 8 bochor age er din ba bahut mane oi sei jayga ta oi sei লাশ কাটা ঘরে শুয়ে থাকার প্রসঙ্গটি আপনারা ভেবে দেখুন নারীর হৃদয় প্রেম এই জায়গাটি ভেবে দেখুন যদি জীবনানন্দকে বেশ কিছু জায়গা এতে এই এরিয়াটির চেয়েও তীব্র বলে আমার মনে হয় এই সময় এই অন্তত সাতটা রাত্রির কাব্যগ্রন্থে ভাবুন লঘু মুহূর্তের মতো কবিতা আমি কিছু জায়গাটা পড়ছি লঘু মুহূর্ত হাইড্রেন থেকে কিছু জল ঢেলে চায়ের ভেতরে জীবনকে আরো স্থির সাধু ভাবে চার তারা ব্যবহার করে নিতে গেল সোঁদা ফুট পাতে বসে মাথা নেড়ে দুঃখ করে বলে গেল জলি ফলি ছাড়া চেতলার হাট থেকে টালার জলের কল আজ এমন কি হতো জাহাব আজ ভিকিরিকে একটি পয়সা দিতে ভাসুর ভাদ্র বউ সকলে নারাজ বলে তারা রাম ছাগলের মতো রুখু দাঁড়ি নেড়ে একবার চোখ ফেলে মেয়েটির দিকে অনুভব করে নিল এইখানে চায়ে রাম যে নামাইছে তারা এক শাঁক চুমনি তিনি এটি হাসছিল একদিন হয়তো বা এখন হয়েছে হাঁস হাঁস দেখে তারা তুলি দিয়ে বার করে দিল তাকে আর এক গ্লাস আমাদের সোনার উপর নেই তবু আমরা কে কার কৃতদাস ইজ ইট নট আ পলিটিক্যাল স্টেটমেন্ট আমাদের সোনার উপর নেই তবু আমরা কে কার কৃতদাস আমি তো নিজের কাছে নিজেকে যখন আয়নায় ভাবি বা এই এত লোক ধরুন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন সে আপনি নিউ ইয়র্কে যান প্যারিসে যান কলকাতায় যান ঢাকায় যান যে কোনো জায়গায় যান অসংখ্য লোক দৌড়চ্ছে আমাদের সোনার উপর নেই তবু আমরা কে কার কৃতদাস এই ধরুন বইমেলাতে আমরা হাঁটব আমাদের সোনার উপর নেই তবু আমরা কে কার কৃতদাস এই ধরনের লিটল ম্যাগাজিনে আমরা হাঁটব আমাদের সোনার উপর নেই তবু আমরা কে কার কৃতদাস মনে কি হয় না একটা ভয়ঙ্কর এই ধরুন কেউ সিরিয়াল দেখছে কেউ সিনেমা দেখছে কেউ ইত্যাদি করছে একটা অদ্ভুত ভোগের পৃথিবী অদ্ভুত ইয়ের পৃথিবী আমাদের সোনার উপর নেই তবু আমরা কে কার কৃতদাস এমন একটা রাজনৈতিক স্টেটমেন্ট এমন একটা এমন একটা পঙ্ক্তি উনি লিখে গেছেন যেটা শতাব্দীর পর শতাব্দী ভোগ পুঁজি সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এক ব্যক্তি মানুষের বীর বিরানি আমাদের সোনার উপর নেই তবু আমরা কে কার কৃতদাস বানিয়ে রেখেছো তো এই ভুবনায়ন বিভিন্ন কোরাস কবিতাটির কথা ভাবুন কবিতাটি ইটসেলফ ইজ এ পলিটিক্যাল ডিসকোর্স আমাদের মনে রাখতে হবে সে সময় জীবনানন্দে এই কবিতাগুলি লিখছেন সে সময় ইউরোপ সাম্যবাদ এবং ফ্যাসিবাদ এই দুই তাদের নগ্ন হিংস্র রূপ প্রকাশ করে ফেলেছে জীবনানন্দের কাছে হয়তো তখনই দুই প্রকার ফ্যাসিবাদের ফ্যাসিবাদী প্রবণতার রাজনীতি দিনের আলোর মতো স্বচ্ছ নয় আবার পশ্চিমী পুঁজিবাদী হওয়ার বিরুদ্ধে পশ্চিমেই যে আগুন জ্বলে উঠছে তার বাইরের রূপের বিধ্বংসী কাণ্ড কারখানা স্পষ্ট তিনি সেই রাজনৈতিক সন্দর্ভকে তো লিখছেন না কিন্তু তার কবিতার মধ্যে সেই রাজনৈতিক সংখ্যায় থমথমে কালবৈশাখী মেঘের মতো রূপ ধারণ করছে কার কথা বলছেন তিনি ভাষিত কবিতায় তা তো আমাদের অজানা থাকার কথা নয় 
কিন্তু তার এই রাজনৈতিক ভাষ্যের কবিতাগুলির মধ্যে এক অন্তর্ঘাতী নাশকতা আছে যা এক সাবভার্সিভ ভাষাও তৈরি হচ্ছে ফলে আমাদের ডুবে যেতে হবে বিভিন্ন লাইনের মধ্যবর্তী শূন্যতায় পড়ি একটু পরিচয় নেই তার পরিচিত হয় না কখনো রবি ফসলের দেশে রৌদ্রের ভেতরে মনে হয় সুচেতনা তোমারও হৃদয়ে ভুল এসে সত্যকে অনুভব করে এখন যারা প্রস্তুত প্রস্তুত বলে চিৎকার করছে তারা এইসব লাইন করেনি পড়েছে হয়তো ভুলে গেছে সময়ের নিরজ শোক জিনিসের মতো আমার নিকট থেকে আজও বিংশ শতাব্দীতে তোমাকে ছড়ায় ছাড়ায় ডান পথ খুলে দিল বলে মনে হলো যখন প্রচুর ভাবে চলে গেছি বায়ে এরকম কেন হয়ে গেল তবে সব বুদ্ধের মৃত্যুর পরে কলকি এসে দাঁড়াবার আগে একবার নির্দেশের ভুল হয়ে গেলে আবার বিশুদ্ধ হতে কত দিন লাগে আচ্ছা আপনি বলুন তো এই কবিতা ঠিক কবে লেখা আজ থেকে যদি ধরুন একশো বছর পরে যদি তখনও পৃথিবী থাকে জল এবং পরিবেশ দূষণে যদি মানে জল চলে গেল জল নেই পরিবেশে এমন দূষিত হলো মানুষ আর নেই আলাদা কথা কিন্তু যদি মানুষ থাকে এবং যদি একজন ইয়ং পোয়েট যে একজন তরুণ কবি যদি কবিতাটি খুঁজে পায় এবিংশ শতাব্দীর রেফারেন্সটা যদি না থাকে তার কি মনে হবে না যে এই কথাগুলো কবে লেখা কি একুবিংশ শতাব্দীর লাইন এটা কি দু হাজার পঁয়তাল্লিশ সালে লেখা দু হাজার ছত্রিশ সালে লেখা নাকি উনিশশো আঠাশ সালে লেখা বুঝতে পারবে না এই কবিতাটিতে এই কবিতাটিকে তোটাই জীবনানন্দ সময় স্থান কাল দেশ মুছে দিয়েছেন কবিতাটি থেকে অথচ পলিটিক্যাল কথা বলেছে সময়ে নিরজ সুখ জিনিসের মতো আমার নিকট থেকে আজও বিংশ শতাব্দীতে তোমাকে ছাড়াই ডান পথ খুলে দিল বলে মনে হলো যখন প্রচুর ভাবে চলে গেছি মাই এরকম কেন হয়ে গেল তবে সব বুদ্ধের মৃত্যুর পর কলকি এসে দাঁড়াবার আগে একবার নির্দেশে ভুল হয়ে গেলে আবার বিশুদ্ধ রাত্রি কবিতায় এমনই এক বাস্তবতা ফুটে উঠেছে তা এরকম পড়ি হাইড্রান্ড খুলে দিয়ে কুষ্ঠ রোগী থেকে নেয় জল অথবা সে হাইড্রান্ড হয়তো বা দিয়েছিল ফেস এখন দুপুর রাত নগরীতে দল বেঁধে নামে ট্যাক্সি থ্রবিং ইঞ্জিন একটি মোটর কার গাড়লের মতো গেল কেসে অস্থির পেট্রোল ঝেড়ে সতত সতর্ক থেকে তবু কেউ যেন ভয়াবহ ভাবে পড়ে গেছে জল আমরা ভয়াবহ ভাবে পড়ে গেছি জলে তিনটি রিক্সা ছুটে মিশে গেল শেষ গ্যাস ল্যাম্পে মায়াবীর মতো জাদু জলে আবার এই কবিতাটিরই পরবর্তী অংশে তিনি বলছেন ফিরিঙ্গি যুবক কাটি চলে যায় ছিমছাম থামে ঠেস দিয়ে এক লোল নিগ্র হাসে হাতের ব্রায়ার পাই পরিষ্কার করে করে পুরো এক গরিলার মতন বিশ্বাস নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয় লিবিয়ার জঙ্গলের মতো লিবিয়ার জঙ্গলের মতো তবু জন্তুগুলো আনুপূর্ব তিবৈতনিক বস্তুত কাপড় পরে লজ্জা বসত কোন সময় লেখা আমি যদি বলি আজকে লিখেছেন আমি কোথায় পাল্টেছে এটা একটা ইউনিভার্সাল পলিটিক্যালাইজেশন অফ ল্যাঙ্গুয়েজ ইউনিভার্সাল পলিটিক্যালাইজেশন অফ থিঙ্কিং কিভাবে তিনি এই এই অদ্ভুত অতিবাস্তব উনি তৈরি করছেন তার কবিতায় কোন রাজনৈতিক বোধ থাকলে তিনি এই আবহমান যন্ত্রণাকে লিখতে পারেন রাজনৈতিক চেতনা মানে আসলে চিনতে পারা মানে আসলে বুঝতে পারা নিজেকেও বুঝতে পারা নিজেকে একটা সমকালের মধ্যে ফেলে তারপর সেই সমকাল সমকালের টিক 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 করে ঘড়িটা চলছে ঘড়িটা চলছে তার মধ্যে তিনি একা দাঁড়িয়ে আছেন এবং তার চারপাশ দিয়ে ঘুরছে তার সময় 
সময়ের প্রত্যেকটা মুহূর্তকে তিনি চিহ্নিত করছেন অতি সূক্ষ্ম ভাবে চিহ্নিত করছেন তার কবিতা তিনি গভীর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি গভীর ভাবে দেখছেন লা দল সেভিতার মতন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রতিটা বিন্দুকে তিনি দেখছেন এবং ওই বিন্দুগুলি প্রত্যেকটা বিন্দু সময় স্থান কাল পেরিয়ে যাচ্ছে জীবনানন্দ দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে রাজনৈতিক হিংসা সময় স্থান কাল পাত্র পেরিয়ে যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ধরুন এই অত অত বড় কবিতাটা আমার এখন মনে নেই কিন্তু একটি কবিতার শেষ তো লাইন তিনি লিখলেন ফিনল্যান্ড বিধ্বস্ত হলো সোভিয়েত বোমার বর্ষে আশ্চর্য অদ্ভুত মানে কবিতাটা এক্সাক্টলি আমার মানে পুনশ্চয় কাব্যগ্রন্থে খুব সম্ভবত খুবই সুন্দর মানে আমাদের দেশের বর্ণনা করছেন আর কি পুকুরের জল তার কাছ থেকে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি খুবই শান্ত বলছি তারপর একটা ছোট্ট গ্যাপ তারপরে উনি বলছেন সোভিয়েত বিধ্বস্ত ফিনল্যান্ড বিধ্বস্ত হলো সোভিয়েত বোমার বর্ষ পাল্টাইনি তো কিছু ইউক্রেন বিধ্বস্ত হলো রাশিয়ান বোমার বর্ষণে বিংশ শতকের প্রথম অর্ধ যেমন ক্রমাগত ভাঙা করার তেমন প্রাতিষ্ঠানিক সমস্ত ভাবনার বিপ্রতি পেয়ে অন্যান্য ভাবনার জন্মের সেই সময় আমরা অস্তিত্ববাদী দর্শন পেয়েছি অস্তিত্ববাদী দর্শন অস্তিত্ববাদী দর্শন হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার আগেই অস্তিত্ববাদী হয়ে পড়েছে মানুষ এবং সেইগুলি ট্রান্সলেটেড হয়েছে ট্রান্সক্রিয়েটেড হয়েছে আর্টে পোয়েট্রিতে পেন্টিংয়ে ফিল্মে আ সি আন্দালে সালভাদর তালিয়ার বুনমেলের মানে অসম্ভব এক সৃষ্টি জীবনানন্দ টের পাচ্ছেন দু দুটো বিশ্বযুদ্ধকে একজন শিল্পী বা কবিকে এই বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব বোঝার জন্য বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে গিয়ে পড়তে হয় না আর তিনি এড়িয়ে ফুল পাখি পুকুর শান্তি চালাঘর জোৎস্না মনোমিয়া বাউলের দাড়ি এসব নিয়ে তিনি কবিতা লেখেন না আর ভারতে এই প্রভাব বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব পরোক্ষভাবে তো পড়েছিল ইউরোপের নাজিবাদের সঙ্গে সঙ্গে এখানে তৈরি হয়েছিল উগ্র হিন্দু ও মুসলিম মৌলবাদ দেশের মানুষজনের মধ্যে বিভাজন ঘটছে তিনি তিনি যেমন দেখছেন স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ের ভারত তেমন দেখছেন দাঙ্গা বিধ্বস্ত ভারত দেশ বিভাগকেও দেখছেন তিনি আর এই সমস্ত রাজনৈতিক পটভূমিকা তাকে ক্রমশ অস্থির একাকি বিপন্ন করে তুলেছে এই অন্তর্গত বিপন্নতা তার ভিতরে আগে থেকেই ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতা তাকে আরো বিপন্ন বিষয়ের কাছে নিয়ে এলো সৃষ্টির মনের কথার পর তিনি লিখতে বাধ্য হলেন মনে হয় দেশ গায়ে গাছ এক তীব্র দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে তিনি হেঁটে যেতে বাধ্য হলেন কারণ সময়ও চলছিল সেই দ্বন্দ্বের ভিতরে একদিকে মার্কসের ভাবনায় নতুন স্বপ্নের দিকে যাওয়া অন্যদিকে ফ্যাসিবাদ একদিকে ধর্ম অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ গান্ধী বেলা বেলা কালবেলার কবিতাগুলিও এই পটভূমিকাতেই লেখা সেখানে কিন্তু তার একটা তার একটা ভিশন কাজ করছে তার একটা দার্শনিক শান্তি কাজ করছে একটু শান্ত আবার সে শুধুই সম্পূর্ণ শান্ত নয় এটাও বোঝা যাচ্ছে কিন্তু তার যে সাতটি তারাত্তি মিলে তিনি যে তার যে অস্থিরতা তার যে অশান্ত অস্থিরতা সেই অশান্ত অস্থিরতাটা বেলা বেলা কালবেলা থেকে জীবনানন্দ এই সমস্ত বিষয় নিয়ে যে অবহত ছিলেন তা তার অবহিত ছিলেন তা তার কবিতাগুলোর মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট আধুনিক নাগরিক সভ্যতা এবং অস্তিত্বের এক ভয়াবহ রূপ ফুটে উঠছে যেমন বিভিন্ন করাছে আমরা তো বহুদিন লক্ষ্য চেয়ে নগরীর পথে হেঁটে গেছি কাজ করে চলে গেছি অর্থ ভোগ করে 
ভোট দিয়ে মিশে গেছি জনমতের মধ্যে সাতাশ তারিখ আজকে এখানে বিভিন্ন জায়গায় ভোট হয়েছে গ্রন্থকে বিশ্বাস করে পড়ে গেছি সহধর্মীদের সাথে জীবনের আখড়াই স্বাক্ষরের অক্ষরের কথা মনে করে নিয়ে ঢের পাপ করে পাপ কথা উচ্চারণ করে তবুও বিশ্বাস ভ্রষ্ট হয়ে গিয়ে জীবনের যৌন একাগ্রতা হারাইনি তবুও কোথাও কোনো প্রীতি নেই এতদিন পরে নগরী রাজপথে মোড়ে মোড়ে চিহ্ন পড়ে গেছে একটি মৃতের দেহ অপরের সবকে জড়ায় তবু আতঙ্কে হিম হয়তো দ্বিতীয় কোন মরণের কাছে আমাদের অভিজ্ঞতা জ্ঞান নারী হেমন্তের হলুদ ফসল ইতস্তত চলে যায় যে যাহার স্বর্গের সন্ধানে কারো মুখে তবু অধিরুক্তি নেই পথ নেই বলে যথাস্থান থেকে খসে তবুও সকলই যথাস্থানে রয়ে যায় শতাব্দীর শেষ হলে এরকম আবিষ্ট নিয়ম নেমে আসে বিকেলের বারান্দার থেকে সব জীর্ণ নরনারী চেয়ে আছে পড়ন্ত রোদের পারে সূর্যের দিকে খণ্ডহীন মন্ডলের মতো বেলওয়াড়ি মন্ত্রের মন্ত্রের মতো মনে হচ্ছে না এই কবিতাটি কি আমার তো এই কবিতাটি কি মন্ত্রের মতো মনে হয় এই যে বলছেন এই দৃশ্যগুলি যে বলছেন এইগুলোই তো পৃথিবীর সবচেয়ে মর্মবিদারক রাজনৈতিক চিত্র আমাদের কয়েকটা ছবি দেখতে রবি বর্মার ছবিগুলো কেউ যদি দেখতে পারেন তাহলে বুঝতে পারবেন এই যে এই এই ছবি একটি মৃতের দেহ অপরের সবকে জড়ায় তবু আতঙ্কে হিম তবু আতঙ্কে হিম একটি মৃতের দেহ অপরের সবকে জড়ায় তবু আতঙ্কে হিম হয়তো দ্বিতীয় কোনো মরণের কাজ রাজনীতি মানে তো কোনো মতবাদের আশাবাদ শুধু না বরং এক ব্যক্তির সঙ্গে প্রবহমান সময়ের সপ্রকৃত সম্পর্ক উৎপাদিত সত্যের বাইরে গিয়ে এক প্রকৃত সত্যের সামনে সেই ব্যক্তিকে হাজির করে একটি মৃতের দেহ অপরের সবকে জড়ায় তবু আতঙ্কে হিম এই লেখাটি সাতটি তারা তিমিদের কাব্যগ্রন্থ রচনার সময় যেমন সত্য তেমনি আজও সত্য নগরীর রাজপথে মোড়ে মোড়ে যান সেই চিহ্ন পড়ে আছে এই নিঃস্বরিক্ত ওয়েস্টল্যান্ড তো বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বের চিত্র আজও অজান্তে জীবনানন্দ এক ডিস্টোপিয়ান সোসাইটির কথা বলছেন তার সাত তেরা তিমির কাব্যগ্রন্থের পাতায় পাতায় আর যে কোনো ডিস্টোপিয়া সে যেভাবেই লিখুন না কেন বা সিনেমায় দেখান না কেন তা ভয়ঙ্করভাবে রাজনৈতিক তো এরকম উদাহরণ জীবনানন্দ দাসের সাতটি তারা তিনি কাব্যগ্রন্থে কাব্যগ্রন্থে ছত্রে ছত্রে আছে যদি ভালো করে যদি সাতটি তারা তিনি কাব্যগ্রন্থটা আমরা পড়ি সমস্ত পাঠক্রম আমাদের যেভাবে পড়তে শেখায় সেভাবে পড়তে শেখার বাইরে গিয়ে আমরা যদি পড়ি সমস্ত সমালোচকদের সমালোচনার বাইরে গিয়ে যদি পড়ি তাহলে আমরা দেখতে পাবো জীবনানন্দ দাস তার সমসময়ের এক এমন এক পর্যটক যিনি প্রবাহের অংশ হয়ে খড়কুটার মতো ভেসে যেতে যেতে স্রোতকে পর্যবেক্ষণ করছে এবং সেই পর্যবেক্ষণটা যখন লিখিত হচ্ছে তখন তা শুধুমাত্র সেই স্রোতের হয়ে যাচ্ছে না এক চির সময়ের চিরকালীন রাজনৈতিক মানচিত্র হয়ে উঠছে এই যে লাইনটা উনি লিখেছিলেন একটি মৃতের দেহে দেহ অপরের সবকে জড়ায় তবু আতঙ্কে হিম এটা তো একটা রাজনৈতিক মানচিত্রই তো এমনি তো মানুষ মানুষকে মারেনি এটা তো পলিটিক্যাল কারণেই ঘটেছিল ঘট ঘটেছিল একটা ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক ঘটনা ঘটেছিল এখানে এবার আপনি এই চিত্রকে একজন জাপানির কাছে যদি আমি জাপানিজের কাছে যদি আমি যাই সে তোর হিরোশিমা নাগাসের কি চিত্র বলে বলতে পারে অর্থাৎ যন্ত্রণাকে রাজনৈতিক কারণে রাজনৈতিক মানচিত্রে মানুষের 
মানুষের যে যন্ত্রণা সেই মানুষের যন্ত্রণাকে উনি কালোত্তীর্ণ করে দিচ্ছেন উনি সময় স্থান ভূগোল ভূগোলের সমস্ত সীমান্তকে ভেঙে দিচ্ছেন এবং ভেঙে দিয়ে উনি দেখাচ্ছেন যে পৃথিবী আসলে যাচ্ছে একটা ডিস্টোপিয়ার দিকে ইট ইস নট দ্য টাইম ফর ইউটোপিয়া ইট ইস দ্য টাইম ফর ডিস্টোপিয়া আজকে আমি কেন বলবো না ডিস্টোপিয়া করোনা করোনার মধ্যে উত্তর কোরিয়ার উন্মাদ সে মিসাইল চালায় এত লক্ষ মানুষ অলরেডি মারা গেছে তার মধ্যে রাশিয়া ইনভেশন করছে তার মধ্যে ন্যাটো ন্যাটোর চরিত্র কিছু বোঝা যাচ্ছে না সব থেকে দুশ্চরিত্র একটি অর্গানাইজেশন তার মধ্যে সারা বিশ্বে চলছে একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সেই সময় দাঁড়িয়ে মানুষের অবস্থা মানুষের কথা কি ভাবছে আজকে মানুষই তো রাজনৈতিক মানচিত্রের সবচেয়ে বড় ভিক্টিম সেই মানুষ সেই মানুষের রাজনীতির কথা তো উচ্চকিত স্লোগান দিয়ে হয় না হয় না বলবো না হতেই পারে কিন্তু তার চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট ভাবে লেখা হতে পারে এবং সেটা সেই উৎকৃষ্ট ভাবে লেখাটা জীবনানন্দ দাস লিখে গেছে সে কারণে আজকে আমি যদি লোরকার পাশে নিরুদার পাশে নিকোনার পারডারের কাছে মিরুসলা ভলুবের পাশে অনি মিশর পাশে এডিয়াটের পাশে জীবনানন্দকে বসাই জীবনানন্দের সাথে তারা তিনি পড়লে তো তারাও উঠে দাঁড়িয়ে স্যালুট করতেন তো জীবনানন্দ দাসের কবিতায় যে রাজনৈতিক ভাষ্য উঠে এসেছে তা তার অন্তর্গত বিস্ময়কেই তুলে ধরেছে চিরসময়ের সত্যকেই হাজির করেছে এবং রাজনৈতিক মানচিত্রটা আরো বিস্তৃত করেছে যার সময় নামক যে অক্ষটি আছে সেটা আরো ইলংগেটেড সেই সময়টা আরো দীর্ঘ সময়ের অক্ষটা দীর্ঘ তার বিভিন্ন খণ্ড রয়েছে কিন্তু তার মানে তার রূপভেদ রয়েছে অ্যালোট্রপ যদি আমি বলি সেই অ্যালোট্রপগুলো বারবার পরিবর্তিত হতে হতে গেছে কিন্তু তার যে রূপ সেই রূপটা একই রকম রয়েছে আর এই রূপটা দেখতে পেরেছিলেন শান্তভাবে জীবনানন্দ দাস রাজনৈতিক মানচিত্র কথা যদি আমি বলি জীবনানন্দ দাস মানুষের রাজনৈতিক মানচিত্রকে লিখেছেন তার বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে তার মধ্যে অন্যতম পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি কাব্যগ্রন্থ হল সাতচিতার আত্মীমির যার তুলনীয় কাব্যগ্রন্থ পরবর্তীকালে খুব একটা রচিত হয়েছে বলে আমার তো মনে হয় না তো এই পর্যন্তই আমার কথা এইবার কারোর যদি কিছু বলার থাকে তারা বলতে পারেন আমার প্রথম দিকে নেটওয়ার্কটা একটু সমস্যা হয়েছিল শেষ দিকে আমি ভিডিওগুলো মানে এগুলো দেখাতে পেরেছি তো এতক্ষণ আমরা যে আলোচনাটি শুনলাম এবং আমি পাশে সাথে তিনি কাব্যগ্রন্থ খুলে রেখেছিলাম আমার বারে বারে মনে হচ্ছিল যে আমরা তো আমাদের সচেতন মানুষ যারা তারা অনেক সময় এই রাজনৈতিক প্রসঙ্গের কথা আলোচনা করতে ভয় পান হ্যাঁ এবং এবং রাজনীতিকে সাধারণত আমরা এক পাশে সরিয়ে রেখে আমাদের কাজকর্ম করে চলি কিন্তু কিন্তু এটা খুব সচেতনভাবে কোথাও বোঝার একটা পরিসর তৈরি করা উচিত এবং এই কারণেই হিন্দতার এই সেশনটি আমার মনে হয় যে যারা শ্রোতা এবং যারা গবেষক আমাদের অবগানের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তাদের একটা আলাদা পাঠক কৃতি পাঠাভ্যাস তৈরির একটা পরিসর কোথাও জন্মাবে আমাদের 
আমাদের যেহেতু এই 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 টপিকটা নিয়ে খুব বেশি যে আলোচনা এর আগে হয়েছে তেমনটা আমরা দেখিনি এবং যার জন্য দর্শকের কাছে আমি আমি লক্ষ্য করছিলাম যে মোটামুটি ভাবে প্রায় পনেরো পনেরো দর্শক এবং এখনো অব্দি ভিডিওটা প্রায় নশো মানুষজন অব্দি দেখেছে এই ভিডিওটি এবং স্টিল এখনো অনেকেই লাইভে আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছেন আমার যেটা বলার বিষয় সেটা হলো যে এই আলোচনাটি নিয়ে এবং এই এই যে বক্তব্যের পরিসরটুকু নিয়ে আমরা যদি আমাদের ভাবনার পরিসরকে আরো বেশি প্রসারিত করতে পারি তাহলে আমার মনে হয় যে জীবনন্দ চর্চার ক্ষেত্রেও একটি আলাদা দিক কোথাও খুলে যেতে পারে আমরা গত কয়েকটি পর্বের ভেতর দিয়েও দেখেছি যে বিভিন্ন সময়ে নানা গবেষক এবং চিন্তক এই প্রশ্ন তুলেছেন যে জীবনন্দ পাঠের ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন রকমের ছাঁচ এই যাবতকাল হয়ে এসেছে জীবনন্দ চর্চার ক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা দেখেছি যে পরাবাস্তব ও জীবনন্দের দিক এবং আমাদের সদেহ তপধি ভট্টাচার্য প্রথম দিনের বক্তব্যে তিনি সেটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে না আমরা যেভাবে পরাবাস্তবকে দেখার চেষ্টা করেছি বা যারা এটা পরাবাস্তব বলে দেখে দিয়ে এটিকে ছাঁচ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন আদতে সেই জায়গাটি তার আলোচনার ভেতরে উনি দেখাতে চাননি অর্থাৎ অর্থাৎ এই যে কোথাও পূর্ববর্তী জায়গাটাকে আমাদের কোথাও ভাঙতে হয় সেই ভাঙবার কাজটা আজকে হিন্দুদা করেছেন আমরা গৌতম দার গৌতম মিত্রের আলোচনার পর্যায়ক্রমও পেরিয়ে এসেছি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাবে তিনিও বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পয়েন্ট আমাদের দিয়েছেন এবং আমার মনে হয় যে জীবনন্দ অবগ্রহণ পর্বের একটা সার্থকতার জায়গা আমরা যত পর্ব অতিক্রম করছি প্রতিটি পর্ব থেকেই একটি নির্দিষ্ট বিষয় এখানে বেরিয়ে আসছে এবং এই বিষয়গুলো আগামী দিনে নিশ্চয়ই যারা গবেষক এবং চিন্তক রয়েছেন তাদের আলাদা মাত্রা দেখাবে আলাদা পদ দেখাবে তো আমরা আবারও কৃতজ্ঞতা জানাই হিন্দল দাকে তিনি তার মূল্যবান সময় আমাদের মধ্যে সঙ্গে শেয়ার করেছেন হ্যাঁ কৃষ্ণপ্রিয় তার একটা হ্যাঁ হ্যাঁ কমেন্ট রয়েছে আমি এটা একটু দিয়ে দিই আমার সঙ্গে যখন হিন্দুদার এই সেমিনার নিয়ে প্রথম কথা হয় তিনি বারবার সাতি তারা তিমিরের প্রসঙ্গের কথা উল্লেখ করেছেন এবং আমরা কিছুটা আমাদের স্ক্রিন শেয়ারের মাধ্যমে দেখবারও চেষ্টা করেছি যে সেই সেই সাতি টাকা তিমিরকেই মূলত কেন্দ্রীয় ভাবনার মূল স্তর রেখেই এগোনোর চেষ্টা করেছি তো অবশ্যই এই এই ধারণার মধ্যে তো এই যে অ্যানাটমিগত সূক্ষ্ম ব্যাখ্যার একটা অবতারণা হয়েছে আমরা সে কথা বলতেই পারি তো আজকের মতো আমরা আমাদের অধিবেশন প্রায় এক ঘন্টা অতিক্রান্ত করেছে হ্যাঁ বাংলাদেশ থেকে ফজলুল ভাইও আমাদের সঙ্গে দেখছেন ফজল দাকেও আমাদের কৃতজ্ঞতা এবং যারা এতক্ষণ ছিলেন আমাদের সঙ্গে তাহলে আজকের মতো আমরা এখানেই আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করছি আমাদের দুটি মাধ্যমেই এটা রেকর্ডের আকারে থেকে যাবে যাদের মনে হবে যে কমেন্ট করার এবং প্রশ্ন রাখার তারা রাখতে পারেন আমরা সে প্রশ্ন বক্তার কাছে পৌঁছে দেবো তো আজকের মতো আমরা এখানেই শেষ করছি সকলকে শুভরাত্রি